Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um tema do seu interesse. E o tema de hoje é criatividade. Criatividade é um dom ou é uma habilidade treinável? A criatividade você treina na infância ou a vida toda? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então fica aí, porque o triálogo começa agora. A criatividade é um dos principais diferenciais na construção do sucesso pessoal, profissional e até mesmo afetivo. No entanto, muitas vezes a educação escolar, a educação familiar, acabam criando barreiras para o desenvolvimento do pensamento não linear. E isso bloqueia a criatividade e cria alguns traumas para a vida toda. Para trialogar sobre esse assunto, eu tenho aqui o professor, músico e publicitário Victor Mazei e também o diretor de criação da agência Ampla, o André Mulli. Antes de começarmos esse programa, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. I had a great story recently. Uh, I love telling it of a little girl who was uh, in a drawing lesson. She was six and she was at the back drawing and the, the teacher said this little girl hardly ever paid attention and in this drawing lesson she did. And uh, the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, they will in a minute. <risos> então, mas e, você acha que a escola, de alguma forma, ela assassina o, o potencial criativo dos estudantes, cara? É, então, a, a, a escola tem um papel muito importante nisso, é, porque ela deveria identificar esses talentos. Todos nós temos aptidões, temos algumas vocações, mas muitas vezes por conta de um currículo que ele é, acaba sendo engessado, a gente não consegue identificar quais são as potencialidades dessas crianças. E acaba que ela, ela é encaixotada dentro de um, digamos, de um padrão para seguir uma grade curricular e isso acaba indo meio contra a vontade, contra esses talentos e a escola acaba sendo responsável aí por não revelar essas capacidades. André, você, você percebe na, na, na sua experiência com escola, sua vida é, acadêmica, você, mais, você viu mais momentos de estímulo ou bloqueio ao seu potencial criativo? Né? Bloqueio. Eu acho que pelo, quando, quando eu lembro do meu histórico, da época de colégio, da época até de faculdade, é, eu via muito mais o que não deve se fazer do que o que deve se fazer. E você fica tão preocupado com o que não deve fazer que isso acaba te colocando uma série de limitações e você não vai ali e ultrapassa digamos assim, essa barreira, esse limite para, de fato, chegar em alguma coisa diferenciada. Então, eu, eu acho que falta um pouco esse estímulo, né? essa coisa do R, né? arrisque, faça errado, R mesmo, porque aí uma hora você vai acertar e vai ser melhor do que todos os, os outros erros que você cometeu. Então, eu sempre senti um certo bloqueio nesse sentido. Tem uma, tem uma coisa também que é bem presente, as primeiras atividades que a gente faz em escola, elas estão muito ligadas àquele exercício, é, repita o modelo. Sabe que você tem que passar por cima da linha tal, fazer... Ou seja, você não tem uma outra possibilidade. Você está ali amarrado a, um, a, um, a, um, a uma estrutura e repetir aquela estrutura é um modelo de sucesso. Mas é uma outra coisa que chama bastante atenção e tem a ver com, também com, a, com o universo acadêmico, tem a ver com o mercado é, de trabalho, é que cada vez as pessoas são levadas a um nível maior de especialização. Né? Você vê, uhum. por exemplo, o cara começa, termina uma graduação é em geografia, depois ele faz uma especialização em Geografia do Espírito Santo, depois faz um mestrado no Rio Doce, depois um doutorado nos afluentes da margem direita do Rio Doce. Você não acha que esse, essa, esse afunilamento ele não leva a uma ausência de repertório? Uma vez que, para a criatividade, quanto mais, repertório, quanto mais variado for o seu repertório, mais insights você consegue gerar, não é? Ô, Fábio, eu acho que tem um problema aí muito sério. Um problema que eu tenho lidado muito na, nas instituições de ensino. O aluno, ele escolhe uma profissão com 16, 17, 18 anos. Muitos, e eu posso me incluir, a gente muitas vezes não tem maturidade para saber se essa profissão, se essa área, eu vou querer levar ela para o resto da vida. E a gente acaba... É, incutindo essa ideia de que a gente vai trabalhar com isso para o resto da vida. E, e é uma ideia muito é, é relativamente antiga, vamos colocar assim, porque no, no contexto que a gente vive hoje, ninguém vai ser como os nossos pais e avós que entraram numa empresa e se aposentaram nela. Entraram fazendo uma coisa e se aposentaram fazendo praticamente a mesma coisa, um similar. 
Você tem todas as possibilidades de se reinventar ao longo do processo, mas eles ainda são levados a acreditar pela escola, pelo mercado, que tem que fazer um tiro certeiro, né? A escolha que está ali... E sem contar, você pensar, a pressão da família, dos amigos, aquelas profissões como é, advogado, médico, dentista, engenheiro, que elas já entram com uma com status muito forte, uma pressão social muito grande para que você siga. E hoje você tem várias possibilidades, várias atividades é, diferenciadas que você pode trabalhar no seu tempo extra, mas também pode se dedicar. Você tem tantas coisas para fazer, mas a gente não se permite experimentar. Esse é um problema sério que a gente vê nos dias de hoje. Porque você tem muita informação, você tem possibilidades, mas ainda vem com uma formação de que aquilo que você escolhe com 17, 18 anos, você tem que levar aquilo ali para o resto da vida. É, e aí acaba, o que, que acontece? Com 35, 40 anos, você começa a ver profissionais infelizes que sentem uma falta de realização no trabalho, uma falta de sentido naquilo que eles fazem e muitas vezes acaba, o cara troca de área só para se livrar de tudo aquilo que ele passou. E, e, e não existe um estímulo a essa construção de repertório diversificado, né? Não, felizmente, felizmente, hoje a gente começa a ver isso aí. As empresas, algumas empresas já estimulam os seus funcionários aproveitar o tempo de folga para fazer outras atividades, atividades mais prazerosas, como viajar ou se dedicar a um novo curso, mas a gente sabe que isso ainda é bem pequeno. Nessa construção de repertório, André, é, às vezes as pessoas são, são levadas a, a buscar, a beber em fontes bem prováveis. Você trabalha com, com, com a criatividade, trabalha com a criação, trabalha numa uma agência de publicidade, precisa interpretar o, o, o repertório da das pessoas, assim, de um público bastante amplo. Quais são os lugares mais improváveis assim, de que você bebeu de, 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 de inspiração? Assim? Que fonte? Eu revista bebi num Cap... bar semana passada, <risos> que foi bem diferente. Uma revista é. Capricho, uma, uma TV, um canal do Boi. Que tipo de coisa assim, improvável você busca? É, eu, lembro, eu lembro de uma frase que eu gosto muito, que é assim, é, se você não sabe para que serve a cultura, é, sabe para que serve a cultura inútil para você ser publicitário. É, porque você tem que, de fato, estar tá sabendo de tudo, estar tá conhecendo tudo, e às vezes um, um, uma informação que pode parecer inútil ou despercebida para alguma pessoa, passar despercebida por alguma pessoa, para a gente tem uma relevância muito importante. É, e eu sempre acho que assim, uma das grandes vantagens é, de ser publicitário é que você pode sentar numa mesa de bar e falar sobre o assunto que você quiser, que você vai ter alguma, de alguma forma de de colaborar com isso. Então, assim, hoje eu sento na mesa eu posso falar de minério de ferro, de caixa d'água, de plano de saúde, de governo, e eu vou ter alguma, de alguma forma, eu não vou ficar ali voando, eu vou ter alguma contribuição para dar. Então, eu acho que isso é a e grande... E também ouvir dessas pessoas, E também né? ouvir. Então, eu acho que isso, isso para mim, talvez seja o grande diferencial da profissão de publicitário. É você, de manhã, tem que fazer uma coisa para a Secretaria de Agricultura, então você vai ter que aprender tudo de vaca, e de tarde você tem que fazer uma coisa para um plano de saúde, então você tem que saber tudo sobre doença, saúde. Então te dá um repertório muito grande. Então, é, do mesmo jeito que eu tenho esse conhecimento sobre assuntos tão variados, a minha fonte de informações vai ter que ser variada também. Né? Então, eu, eu inclusive evito ler livros muito voltados para publicidade, ou ver coisas muito relacionadas à publicidade. Quanto mais diferente, né, se é uma palestra de um, um médico, neurologista, que vai falar sobre o funcionamento, do, enfim... É, todas essas coisas, para mim, elas acabam que enriquecem muito mais é, o meu repertório, o meu conhecimento, para que eu possa, de alguma forma, aplicar isso no dia a dia da agência. O, e e você, tem um, você lembraria de alguma fonte improvável de, de informação que, você, que as pessoas olham e falam não acredito que esse cara está lendo isso? Ô, 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 Fábio, eu... Consultório médico, a gente costuma ler aquelas revistas de, 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 de atualidades de novelas... <risos> É, os seriados, a gente acaba se atualizando, muita coisa. Mas o, o que eu acho bacana também, complementar até na fala do André, é que não é porque a gente acaba vendo, vendo assim, futucando todas as fontes, que isso é o bastante. No caso de uma atividade, uma demanda que necessite de criatividade, a gente, você vai se aprofundar, mas ter esse conhecimento geral, periférico, ele é importante porque você tem um ponto de partida, você sabe de onde sair, isso pode, pode te ajudar como um ponto de partida numa ideia, mas eu, eu acho que assim, o trabalho, se você futuca, você forma, você solidifica seu repertório, mas ele está sempre inacabado, né? porque ele também, muita coisa com o tempo você... É, existe até um, alguns autores que trabalham com esse conceito na criatividade, que você tem aquilo que você desperta atenção e aquilo que você realmente absorve. Por exemplo, a gente veio gravar aqui hoje, a gente veio andando, eu não lembro de todos os buracos que eu desviei, mas eu desviei. Então, muita coisa você... É, é, dedica atenção, mas que acaba não ficando retido. Então, é a mesma coisa com o repertório. Você lê o que você lê, mas você perde muita coisa. Então, 
o tempo todo você tem que retroalimentar, senão a gente fica meio oco aí. Tem uma, tem uma outra questão que, que acontece muito comigo, às vezes eu tenho que criar um roteiro para criar algum, alguma estrutura de humor, alguma coisa que a gente está fazendo. E eu sento na frente do computador, fico lá um tempão, dá uma travada e não vem informação, não, você não consegue avançar de jeito nenhum ali, para, e parece que você não vai conseguir dar conta dessa, dessa, dessa missão. Aí pego, vou dar uma volta com o meu cachorro na praia, ando lá com ele, e no que eu estou andando com ele, que teoricamente eu, eu, eu me desvinculei da, da atividade, da, daquela atividade é, criativa, Vem todo o roteiro na cabeça, vem as ideias, eu vou construindo aquele, a, a missão que objetivamente eu não consegui desenvolver. O que está por trás desse destravamento? Quando você sai do... do... Na verdade, quando você estava ali em frente ao computador, você já estava trabalhando. Talvez ali as ideias não estavam tão, tão bem manifestadas. Mas tá, você está você fazendo uma associação de ideias, você está juntando ali o seu seu repertório, uma fonte aqui com essa fonte aqui, mas talvez ali passeando com o cachorro, num ambiente mais prazeroso, você com a mente mais livre, você se permitiu criar. Tem um autor, que é um autor brasileiro, o Henrique Sclo, que ele fala que criação é um ato de se permitir, porque todos nós somos criativos, a gente tem esse potencial, mas alguns, como o André falou, não se permitem. Eles já vêm com aquela, com aquela prescrição de cuidado na hora de criar, que você pode errar, você pode pagar mico com isso. Então você se permitiu dentro de uma atividade mais lúdica, mais prazerosa, sem, mais, sem tanta pressão. E, e acho até, Fábio, que em relação ao que você falou, é, quando você está na frente do computador, uh, você se pressiona demais. Né? É, é igual você tirar foto espontânea. Ah, posa aí para uma foto espontânea. Não vai. Né? Se é espontânea, ela não pode ter sido posada. Então, quando você se obriga a, a ter a ideia, a, a fazer com que aquilo ali de alguma forma saia, o, 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 o seu organismo ele funciona exatamente ao contrário, ele começa a dificultar esse processo. E é, eu, eu costumo muito fazer isso, de é, quando eu recebo algum, algum briefing, algum trabalho para fazer, eu leio bastante, eu pesquiso, eu deixo a cabeça cheia de coisa, mas eu não paro para pensar ali. Eu esqueço, vou embora, vou para casa, vou não sei o quê. E aí, como você falou, assim, parece até um pouco clichê aquela coisa, mas de alguma forma a ideia acaba vindo quando você nem está ali pensando mais nela. Mas parece que é Chico o... Xavier que está... É, ah. pode ser, inclusive. <risos> a gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje dialoga sobre a criatividade. Para conversar sobre esse tema, a gente tem os publicitários Victor Mazei e também o André Mulli. Nesse bloco, a gente traz um pouquinho das perguntas que foram apresentadas pelo público. E a gente começa com essa. Como ser criativo no trabalho sob pressão? Dá para fluir a criatividade com prazos cada vez mais curtos? João Cláudio Albuquerque, Vitória. Eu acho que é, a, a questão da criatividade, pelo menos do, do, do meu ponto de vista, é, eu sempre gosto que exista sim algumas limitações. É, quando a gente abre demais, né, quando a gente deixa livre demais, por mais que pareça contraditório o que eu vou dizer, mas é, quando você abre demais, de alguma forma aquilo te bloqueia também. Porque você fica assim, poxa, eu posso pensar sobre tudo, eu posso falar sobre qualquer coisa. Caramba, não sei o que, é que eu vou falar. Quando, quando, quando você chega com um limitador, que é, olha, o assunto tem que ser tal, o prazo tem que ser tal, ou a verba tem que ser tal, o, o seu cérebro começa a exercer a criatividade dentro dessa, é, dessa limitação. Então, assim, eu, eu não vejo o prazo como um um problema gravíssimo, né? Eu acho que é um, é, o que precisa ser trabalhado é, é, é adequação, né? Então assim, se eu tenho dois dias para criar ou se eu tenho três horas para criar, a minha ideia de alguma forma ela vai ter que se adequar a isso, né? Então não adianta eu pensar numa ideia mirabolante se eu sei que esse vídeo, esse filme ou esse anúncio precisa estar produzido amanhã, que eu não vou ter condições de fazer. Então é, é, não adianta você ser só criativo, você tem que ser pertinente, você tem que adequar a solução que você está dando ao limitador que você tem. Então eu acho que assim, e, e, e vamos combinar também assim, um, um, o mercado como o do Espírito Santo, por exemplo, você dificilmente vai trabalhar em alguma agência que você vai dizer, oh, você tem dois meses para criar uma ideia. Não tem, não vai existir isso, nem em São Paulo está tendo mais esse tipo de, de coisa. Então acho que as pessoas têm que parar de colocar o prazo como um empecilho, um dificultador e trabalhar dentro desse prazo o que, é que eles conseguem se diferenciar, é lei da sobrevivência. Eu acho também, o, o, o Fábio, que o, as empresas, a gente não pode se iludir, empresas tanto da iniciativa privada 
ou do setor público também, elas são cobradas para ser criativas. Eu, particularmente, eu acho que essas, essas limitações eu vejo mais como desafios. Hoje você falar uma empresa, ela precisa ser criativa, isso é quase um commodity. Isso é, hoje já faz parte do pacote, o, 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 o modelo é esse. Então eu vejo muito essas limitações como uma forma de se desafiar, desafiar o sujeito também, o sujeito criativo, de provar para ele que ele é capaz. E muitos desses profissionais que a gente lida, eles são preparados para isso. A gente já, já, já faz parte da própria rotina lidar com esse tipo de pressão. É uma, a satisfação também é muito bacana quando você consegue fazer esse trabalho, você é, é, tendo uma recessão de verba, de tempo, de recursos. E é exatamente aí onde você mostra ser criativo, não é? você exatamente. ser criativo com um milhão de, de Muitos de são reais. movidos a prazo é. também. Inclusive, tem muitas pessoas que a gente conhece são movidos a um prazo curto, eles gostam disso. Já como o André falou, tem alguns que você dá dois meses que vão deixar para criar na última semana. Meu caso, por exemplo. <risos> Vamos para mais uma pergunta. A criatividade seria um dom? Algumas pessoas nascem com mais potencial criativo que outras? Penha frase, Vitória. Bom, eu, não, eu particularmente não acredito nisso. O que acontece é que muitas pessoas com tão condição lá com seus 18, 19, 20 anos, elas falam assim, não, não sou criativo. O problema é que essa pessoa tem que olhar, fazer uma regressão. Como é que foi essa vida dela da infância, adolescência até essa fase adulta? Será que ela recebeu estímulos para de desenho, para assistir filmes, para curtir música? Será que ela teve um contato com a arte? Será que ela foi realmente estimulada? Isso acontece muito na faculdade, acontece muito. Muitos alunos chegam com 20 anos e falam, não sou criativo, eu quero me tornar criativo agora. É possível? Claro, que bom que é possível. Mas a criatividade é um processo de aprimoramento. Você vai, quanto mais você exercita, mais você se desenvolve. É igual uma atividade física. É muito parecido. Só que não dá para você falar de uma hora para outra, quero ser criativo, sem é, ponderar Sim. sobre tudo aquilo que você fosse a formação. É, exato, e sem o exercício e o repertório também, e né? sem o repertório. É, eu, eu concordo plenamente com o que, que o Vitor falou. Eu acho que, assim, eu não vejo a criatividade como um dom. Né? Ele, é, ele é um processo, é uma ciência. Né? É um estudo, é um, 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 tem algumas lógicas, algumas, algumas artimanhas que você usa, mas você chegar para mim e dizer assim, André, todo mundo que é publicitário passa por isso, por uma tia, né? uma avó que chega, pô... Pensa aí numa frase criativa para eu colocar aqui no cartão. Eu não vou, não, não vai ser uma coisa que eu vou chegar a dizer. Sabe a mesma coisa que eu dizer assim, Fábio, você é médico? Pô, opera aqui meu apêndice rapidinho. Não vai, você vai precisar ter um preparatório, você vai precisar ter uma sala, um, um centro cirúrgico. Então, assim, é, eu, não, eu não acho que é um dom. É claro que por você conviver com isso no seu dia a dia, por você exercitar isso de alguma forma, você consegue diferenciar, digamos assim, o que é mais criativo do que não é. Mas é, não é uma coisa que, assim, e, 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 como o Vitor falou, assim, muita gente fala assim, ah, eu não sou criativo, se tem uma coisa que não dá para fazer é mexer a criatividade. Dá, se você tivesse se preparado, se você tivesse estudado para isso, daria perfeitamente. Até porque as pessoas também confundem, porque elas acham que criatividade é uma luz que bate e você cria. Não, o cara para você fazer um texto bacana, uma redação de vestibular, o cara tem que botar ali, pegar um papel, pegar uma caneta e escrever. Ele tem que se submeter a isso, ele tem que é, é, se colocar para fazer isso aí. E as pessoas acham que realmente vem a ideia porque o criativo, ele consegue ele é escolher pensar por as ideias. Não, não é, não é. A gente erra muito para conseguir se algo que preste. Errar, é. né? Mais uma pergunta. Muitos artistas recorrem à maconha para incentivar o processo criativo. A maconha seria um elemento ativador da criatividade? Toninho Lopes, Vitória. Bom, eu particularmente eu, 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 eu também não concordo muito, não. Eu acho que a pessoa, independente se lança a mão de bebidas, de algum outro tipo de medicamento, enfim, é, é a mesma pessoa que cria. Eu acho que se ela quer ter esse efeito, esse efeito libertador, primeiro ela tem que criar um ambiente para que ela possa exercer essa criatividade. Eu acho que, na verdade, a bebida, quando o cara fala que na mesa de bar ele é mais criativo, na verdade ele tem um ambiente ali que, que realmente estimula, que propicia isso. Mas, na verdade, é a mesma pessoa que está criando, é o mesmo repertório. Basta ela se condicionar também para criar... De alguma forma, então, liberta, tira umas travas. Destrava um pouquinho eu, a eu, pessoa. Eu não afirmaria, eu acho que até pode... Mas você tem que levar em consideração, sim, eu estou junto com alguns amigos, o ambiente do bar ele é menos opressivo que uma empresa. Eu acho que tem várias, várias questões ali 
que estão em volta. Mas eu não afirmaria nem recomendaria você, uso, não. Você dirige é. uma, um, um grupo de criativos, você é diretor de, 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 criação. de criação. Você tem vários criativos na sua frente. O cara, cara eu não estou acostumado a fazer esse texto. Deixa eu acender um zinho aqui rapidinho. <risos> é. Olha, não, eu nunca, nunca passei por uma situação dessa, assim, mas é, é, eu sei de pessoas, já trabalhei com várias pessoas que faziam uso. Né? Não, não tão abertamente, mas que você sabia. Eu, eu acho até que isso está isso tá mudando um pouco. Né? Eu, eu lembro que há, um, um, há uns 10 anos atrás, um, um, um episódio aconteceu lá, lá em Recife, na agência que eu trabalhava, que entrou um cliente com, com uma pessoa da agência e a pessoa da agência apresentou. Ó, oh, aqui é, é a criação. Só tem gay e maconheiro. Aí os caras, maconheiro, maconheiro, maconheiro. <risos> é, então, assim, e isso, isso é de um tempo que... Né, as coisas eram... Eu estou assistindo agora de novo todo aquele seriado do, do Mad Men. Né, e você vê que os caras criavam bebendo uísque. Né, o cara tinha lá na sala dele uma garrafa de uísque. Hoje, a, 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 o ritmo, né, a produtividade, ela exige uma coisa tão, tão rápida que não dá mais para você. O criativo não é mais aquele cara que bota as pernas para cima e ah, tive uma ideia e vou embora para casa. O Vinícius né? de Moraes estava entrevista com um copo de uísque do lado. Pois é, eu, eu acho que assim... É claro que não dá para fechar os olhos e dizer assim, não, não existe, ninguém consome maconha, não, não é gente precisa. É claro que existe, mas assim... Eu tive nem... exclusividade publicitária. É, eu, eu, eu tive em Itaúna esse final de semana, não tem nenhuma agência de publicidade lá. <risos> né? então, assim, assim, músicos <risos> incríveis. <risos> Exatamente. <risos> Vamos para a próxima pergunta. Homossexuais são profissionais de destaque em atividades artísticas. A orientação sexual teria alguma influência no desenvolvimento da criatividade? Alexandre Freitas, Serra. Responde essa aí. Eu não saberia te dizer e nem... Nem teria formação sobre isso e... E independente da questão ligada à orientação sexual, eu acho que a criatividade não está ligada a esse tópico. Eu acho que é querer ser criativo, se preparar para isso. Um ponto que é muito relevante a gente falar, a criatividade é técnica. É, acho que essa, talvez um meio artístico ele permita que os, é, os homossexuais eles, é, expressem sua orientação, mas isso a gente sabe que em qualquer área, qualquer setor, você vai ter também a participação deles. Essas foram as perguntas que foram apresentadas é, e infelizmente não vai poder nem responder todas as perguntas que fizeram aqui pra gente. Mas no próximo bloco a gente volta com a indicação de leitura que os nossos entrevistados vão fazer pra você que está querendo desenvolver o potencial criativo. Não sai daí que o Triálogo volta já. <música> Estamos de volta com o Triálogo, que hoje está trialogou sobre a criatividade. Nesse bloco eu apresento a indicação de leitura que os nossos entrevistados aqui, os nossos trialogadores, vão oferecer a você que quer ser criativo, que quer ampliar repertório. Vitor Mazei, você que é criativo na música, na publicidade, na sala de aula, que livro você indicaria? Bom, eu acho que eu vou indicar um livro bem simples, um livro pequenininho, chamado Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida de Roman Krisnari, que é um livro pequenininho, uma tarde você lê, e que basicamente ele dá algumas dicas e ele alguns relatos de pessoas que se aventuraram em outras áreas, que buscaram sair da sua zona de conforto, tentaram romper com a pressão social, tentaram, é, fizeram um curso diferente e identificaram aquilo que, que concilia suas aptidões com a vontade de trabalhar. É um livro bem bacana, eu acho que ele pode ajudar os espectadores. Você também oferece curso, né? Você né, nesse campo de criatividade. Sim, aí e a gente tem um curso agora que curso que eu estou preparando, que é um curso ligado à criatividade como uma forma de ajudar no encaminhamento profissional. E é pra... Ele é voltado para qual público? Todo mundo. Todo mundo, aqueles que não sabem direito qual área seguir, ele não é nenhum tipo de teste vocacional, mas ele ele mostra é uma tentativa de, de que as pessoas elas identifiquem quais as áreas, quais as aptidões e o que, que elas gostam realmente de, de fazer para tentar se desenvolver e desenvolver um plano tático e estratégico para uma vida profissional. Você que é pai e é mãe, você pode encaminhar seu filho. Você mesmo que é pai e, e, e não encontrou ainda o seu caminho, está aí. E onde a pessoa busca essa informação? É mais fácil até procurar no Facebook e digitar ali Grupo Atitude Prix, que ali tem o curso, os cursos que eu ofereço. E as datas, não é? 
É, tem tudo ali certinho. Maravilha. Muito obrigado, hein, Vitor? Obrigado. Fábio. Valeu mesmo, cara. André Mula, o que, que você indicaria de leitura? Então, eu aproveitei que a gente estava aqui na, numa livraria é, e eu não li esse livro aqui ainda, mas é, esse, esse tipo de livro, eu conheço esses autores, eles escreveram esse, esse livro chamado Freakonomics, né, que são é, estatísticas criativas de, sobre economia, sobre microeconomia. É, e é muito interessante, assim, aquilo que eu falei de beber em fontes que saem um pouco da questão publicitária. Então, eles mostram através de estatísticas que, por exemplo, você tem que ter muito mais medo de deixar seu filho ir para a casa de um amigo dele que tenha piscina na casa do que que o pai tem uma arma dentro de casa. Porque ele mostra através de estatísticas que morrem muito mais crianças afogadas em piscinas do que com, com... Então, ele vai criando, construindo várias coisas. Então, ele fala desde por que as prostitutas no México não usam camisinha e, 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 e recebem mais por isso. E eles vão mostrando através de estatística o, o, esse raciocínio. Então, é uma série né, de, 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 de livros, fala de lutador de sumô, coisas totalmente diferenciadas, onde eles usam a microeconomia para explicar... É esse tipo de coisa. Eu, particularmente, me interesso muito por esse tipo de leitura. Tem um outro autor também que já é mais conhecido de todo mundo, que é o Malcolm Gladwell, né, que também é um, é um excelente palestrante. Ele tem um livro chamado Outliers, que é fora de série, e Ponto de Virada, que ele também conta um pouco isso. Assim, ele mostra por que, que os atletas da seleção de hockey canadense, a grande maioria nasceu em janeiro ou fevereiro. E ele vai explicando lá o porquê. Então, também é um pouco essa coisa da, da estatística e da economia de uma forma criativa. André, muito obrigado Eu mesmo pela participação aí, esses esclarecimentos que vocês construíram aqui hoje para o nosso público. Você sempre buscou a oportunidade de se encontrar, hoje talvez alguns elementos aqui te ajudem. Seja por meio da leitura, seja por meio do, do, do curso oferecido pelo Mazei. Eu te agradeço pela sua atenção, você que ficou com a gente até esse momento. Eu agradeço a, a você que pegou pela metade, quer assistir o programa inteiro, vai lá no site imagem.tv.br barra triálogo. Vai estar essa edição lá e todas as outras que a gente fez. Aí você pode indicar para um amigo, encaminhar o link, levar essa informação para frente. Se você quer oferecer um tema, sugerir um convidado, você pode entrar em contato com a gente. facebook.com.br Triálogo na TV. Deixe a sua sugestão que a gente pode transformar em um triálogo sob medida a partir da sua orientação. A gente está no meio da programação e todos os dias, às 23 horas e às 15 horas. Eu encontro você em algum horário aí dessas possibilidades semanais. Um forte abraço para você e até a próxima. Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.